Kenapa wasit Indonesia versus Taiwan tak beri tambahan waktu? Sintayong percaya diri timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Serba angka 9 saat timnas Indonesia U23 libas Taiwan 9 0. Ranking FIFA timnas Indonesia naik usai bekuk Turkmenistan. Sikap Sintayong soal selebrasi hoki Jaraika. Taiwan menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Anak asuh Sintayong menang dengan skor 9 gol tanpa balas. Pelatih timnas U23 Taiwan Seng Sailin mengakui bahwa serangan timnas Indonesia U23 sangat berbahaya. Namun ia menyoroti bahwa lini pertahanan Garuda Muda masih perlu ditingkatkan. Serangan Indonesia sangat kuat, namun mereka harus waspada dengan pertahanan dan counter attack, ucap Seng Sailin. Pelatih Taiwan Seng Sailin ditanya siapa pemain Garuda yang berbahaya, ia menyebutkan bahwa semua anak asal Sinta yang bermain bagus. Semua orang, tegas Seng Sailin. Sementara itu, dengan kekalahan ini, Taiwan dipasukan sudah gugur di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebab mereka mengalami kekalahan dua kali dari Timnas Indonesia U23 dan juga Turkmenistan. Sedangkan Timnas Indonesia U23 membuka kans untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Keputusan wasit Sukri Husain yang tak memberikan waktu tambahan dalam laga timnas Indonesia versus Taiwan jadi sorotan. Sukri Husain meniup peluit panjang di angka 90 menit 04 detik. Keputusan wasit Sukri tepat secara loss of the game IFAB. Keputusan tidak ada waktu tambahan saat injuri tembo babak kedua karena tak ada insiden berarti di dalam pertandingan. Pada pasal 7 disebutkan, wasit keempat akan mengindikasi minimal waktu yang bisa diberikan wasit utama di setiap akhir babak. Indikasi waktu dari wasit keempat boleh ditambah oleh wasit, tapi tidak boleh dikurangi. Lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Jepang membuat kejutan dengan membantai Jerman dengan skor telak 1-4, yakni dalam pertandingan uji coba di Stadion Volkswagen Arena Jerman Minggu 10 September 2023. Meskipun timnas Jerman memiliki penguasaan bola yang lebih tinggi dengan 62 persen, timnas Jepang berhasil memanfaatkan peluang mereka dengan baik dan juga meraih kemenangan impresif di tanah Asia. Pertandingan ini menunjukkan pentingnya efisiensi dalam sepak bola, di mana kualitas tembakan dapat menjadi penentu utama. Sintai yang buka suara mengenai kejutan calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, yakni timnas Jepang yang berhasil menang telak atas Jerman dengan skor 4-1. Sintai yang menanggapi santai hasil Jepang yang menang atas Jerman. Memang seperti yang diketahui, Jepang adalah negara terbaik, tim terbaik di Asia, kata Sintai Yong. Di samping itu mengenai calon lawannya di Piala Asia 2023 Sinta yang berpendapat, Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk melawan Jepang nantinya. Jadi memang sangat sulit bagi kita melawan mereka, kata Sinta Yong. Sinta yang optimis Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2024. Menurutnya Timnas U23 Indonesia akan menyusul Timnas Senior yang lolos ke Piala Asia. Dan menurutnya hal tersebut tergantung kondisi pemain jelang pertandingan. Tim pelatih juga masih harus membahas hal ini sebelum pertandingan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut memberikan sinyal bahwa skuad Garuda Muda akan mendapatkan tambahan kekuatan. Saat ini mereka sudah kembali dan juga siap bermain untuk skuad Garuda Muda saat melawan timnas U23 Turkmenistan. Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan. Dan atas hasil ini, ranking FIFA dari timnas Indonesia diprediksi naik ke urutan ke-147. Setelah ini, Timnas Indonesia akan menghadapi babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Sementara itu, pertandingan melawan Brunei Darussalam akan digelar dalam dua leg. Nantinya, 10 pemenang babak pertama akan melaju ke babak kedua dan juga bergabung dengan 26 tim yang sudah lolos langsung. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, Indonesia akan tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bakal bertemu dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Sebuah catatan unik muncul saat Timnas Indonesia U23 melibas Taiwan dengan skor 9 idol. Hal ini lantaran kemenangan tim asuhan Sinta yang banyak berkaitan dengan angka 9, sebuah angka yang kerap disebut keramat di sepak bola. Menariknya, kemenangan meyakinkan ini juga terjadi pada tanggal 9 dan juga pada bulan September atau bulan ke-9. Catatan uniknya tidak hanya berhenti di sana. Pemain nomor 9 di Timnas Indonesia U23 Ramadan Sonanta juga turut menempatkan namanya di papan skor.
Sananta mencetak gol kedua tim Garuda Muda dalam pesta gol ke Gawang Taiwan dan satu golnya melengkapi gelontoran 9 gol yang tersaji di laga ini. Dan satu catatan lagi yang juga penting berkaitan dengan angka 9, yakni berkaitan dengan hari olahraga nasional yang diperingati setiap tanggal 9 September. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengucapkan apresiasi untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang selalu hadir di setiap laga pasukan Garuda. Memang Pak Erick walaupun sibuk setiap pertandingan Timnas datang, jadi saya sangat apresiasi, kata Sintayong. Ucapan terima kasih juga dilontarkan Sintayong kepada dua manajer Timnas Indonesia, Endri Irawan dan juga Sumarji. Menurut Sintayong, ini adalah komitmen dari segala lini untuk menjadikan Timnas Indonesia terus berkembang. Pelatih Timnas U23 Indonesia fokus mempersiapkan kondisi fisik pemainnya jelang laga melawan Timnas U23 Turkmenistan. Mereka melakoni sesi latihan mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di tengah cuaca panas kota Solo. Dan beberapa pemain yang kembali dari Timnas Senior juga hadir di latihan siang ini. Sementara itu, Sintayong menjelaskan latihan kali ini dibagi menjadi dua kelompok. Mereka yang bermain saat melawan Timnas U23 Taiwan menjalani sesi latihan di jeep. Sementara pemain yang belum bermain harus bisa mengimbangi pemain-pemain yang tampil di lapangan saat bermain. Pelatih Sintayong angkat bicara mengenai selebrasi striker Timnas U23 Indonesia Hoki Caraika yang tengah menjadi buah bibir di media sosial. Netizen menganggap apa yang diperlihatkan Hoki Caraika terlalu berlebihan. Di samping itu diakui Sintayong dia bukan karakter orang yang aktif di media sosial. Maka dari itu Sintayong nampak masih sulit menyatakan sikapnya ke hoki Caraika. Belum kepikiran apa-apa soal masalah selebrasi hoki, ucap Sintayong. Jadi maaf, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong berbicara tentang Timnas U23 Turkmenistan. Satu pemain yakni Samamet Haidirov akan jadi sosok yang paling diwaspadai skuad Garuda Muda. Samamet sebelumnya mencetak hat-trick saat timnya bertanding melawan Taiwan. Memang secara fisik terlihat lebih baik dan kuat. Apalagi saya menonton pertandingan pertama Turkmenistan lawan Taiwan. Nomor 11 baik kemampuannya. Pemain depan secara keseluruhan baik, kata Sintayok. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga!